Il mese di marzo è uno di quei mesi di transizione, si passa dal freddo al caldo e inoltre ci sono tutta una serie di eventi ai quali sono particolarmente affezionato. Proprio per questo ho deciso di puntare su una personalizzazione leggermente più colorata in modo tale da ambire a tutti quelli che sono i colori caldi dell'estate. Volevo ricordarvi che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Vi raccomando seguitemi anche su tutte le mie pagine social che trovate linkate qui sotto in descrizione perché ci sono veramente tante cose interessanti come la pubblicazione di questo sfondo. E infatti partiamo proprio da qui perché questo sfondo è molto molto interessante. Creato in maniera super artistica con questi poligoni che si compongono e vanno a raffigurare questa bellissima immagine, ovvero una cascata con questo bel fiume, fiumottolo che si va a racchiudere, uh, che va a raggiungere quella che è l'orlo della cascata, in più tutte le zone terrene lungo i laterali e questo bel sole che spicca e va a colorare tutta questa bellissima zona. Per personalizzare ho utilizzato come al solito Rammeter. Rammeter per chi si fosse perso i vecchi episodi vi lascio il link della playlist qui in alto nelle schede potete andare a recuperare tutti gli episodi praticamente ho utilizzato sempre e solo Rammeter perché è un'applicazione con la quale mi trovo particolarmente bene ed è super implementata bene su Windows. Si avvia semplicemente all'avvio del PC, non pesa tantissimo e soprattutto le skin sono veramente molto carine per questa tipologia di programma e funzionano veramente una meraviglia. Tre skin ho utilizzato, tutte e tre estremamente semplici ma era una cosa anche piuttosto voluta perché volevo ricreare una cosa piuttosto minimal come credo sono riuscito a fare. Sono tre skin veramente basilari, sono poco personalizzabili ma appunto era quello che volevo. La mia idea sin dal principio era quella di andare ad inserire all'interno di questo gigante sole che devo dire essere parte um, centrale all'interno di questa personalizzazione ovvero un orologio analogico. Mi piacciono tantissimo e quindi ho subito pensato di andarlo ad inserire lì al centro. Una volta però messo al centro ho pensato che poteva essere una cosa piuttosto carina decentrarlo un pochino in modo tale da dare la possibilità di um, sovrapporlo e creare tipo come se fosse un'ombra creata dal sole. È una cosa che mi piace particolarmente e che credo si adatti anche meglio a tutta la personalizzazione. Mentre scrollavo su DeviantArt, che è il sito che vi lascio linkato qui sotto in descrizione dove vado a scaricare tutte le altre skin, ho subito notato questa skin circolare che si adattava perfettamente intorno a quello che era il mio orologio analogico e devo dire che si adatta perfettamente è una di quelle skin che va a raffigurare tutti quelli che sono i, le fasi sonore del nostro computer non so principalmente come si chiama questa tipologia di audiometro o altre cose del genere vi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti in ogni caso sono andato ad aggiungerlo lì in contrasto bianco e nero e devo dire che si trova veramente molto molto bene anche questo è personalizzabile in varie fasi è possibile colorarlo e renderlo praticamente Uh, come se fosse un arcobaleno ma a me non piaceva particolarmente e quindi ho deciso di andarlo ad inserire proprio come se fosse una continuazione del mio orologio terza ed ultima che sono andata ad inserire è quella del calendario in realtà questa particolare skin ha anche l'orologio io in particolare ho deciso di non andarlo ad inserire perché beh non mi convinceva avere due orologi a schermo e quindi sono andato a trascinarlo più in basso andando a nascondere quello che è l'orologio che si trova fortunatamente nella parte più bassa e lasciando a vista solo il calendario per fortuna quando andiamo a far comparire la barra di stato io l'ho messo perfettamente al centro sulla parte bassa e quando andiamo a far comparire la barra di stato c'è abbastanza spazio tra l'orario e quella che è la barra in modo tale da andare ad aprire tutte le nostre applicazioni anche in questo caso come nella maggior parte delle personalizzazioni ho messo tutte quelle che sono le icone di sistema al centro della taskbar e devo dire che ormai mi trovo veramente benissimo ad utilizzarle lì e le raggiungo 
aggiungo nella maniera veramente super rapida bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi raccomando se così è stato lasciate like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa skin di questa personalizzazione e fatemi sapere anche perché è una cosa che mi incuriosisce particolarmente sapere se anche voi andate a personalizzare il vostro computer e come lo fate in modo tale che potremo creare una miniserie qui sul canale con qualche piccola foto e io che vado ad analizzare quelle che sono le vostre personalizzazioni fatemelo sapere qui sotto nei commenti seguitemi su tutte le mie pagine social in particolare su Instagram che trovate linkate qui sotto in descrizione e noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube